നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കണക്കല്ല വലിയ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇടത് സർക്കാരിന് മാത്രം പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ കാല കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ താൽ ഇത് ഇത് ഈ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം കുറച്ച് സീറ്റ് കൊടുത്ത് പരിഹരിക്കും ഇത് എല്ലാ കാലത്തും നടന്നു വരുന്ന കാര്യമാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചു കൂടി ഇവിടെ സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള യുക്തിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നു കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിജയ ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് താലൂക്ക് തല പരിശോധന നടത്തി സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി ഏറെക്കാലമായി മലബാർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അഷ്കറും മുബഷീറും ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലൂടെ മലപ്പുറത്തിപ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാവുകയാണ് അധിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന ആ സർക്കാർ വാഗ്ദാനം മതിയായ ഫലം ചെയ്തില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകൾക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുകയാണ് മാർജിനൽ വർധനവ് ബാച്ച് മാറ്റം താൽക്കാലിക ബാച്ച് എന്നിങ്ങനെ പതിവ് രീതികൾ തന്നെ തുടരുന്നതിനാൽ മലപ്പുറത്തെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം ഉടൻ തീരില്ലെന്ന് വ്യക്തം സർക്കാർ ഇതിന് നടപടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ കോഴ്സ് സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കാം പുതിയ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കാമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാരിനെ ഇന്ന് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചും സ്പീക്കറോട് കയർത്തും മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് മാർക്കണ്ടയെ കഴിച്ചു മലപ്പുറം നിയോജക മണ്ഡലം വിജയത്തിളക്കം വേദിയിൽ വെച്ച് സ്പീക്കറെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു വിമർശനം പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ രാജിവെച്ച് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നും കുട്ടികളുടെ ജീവിതം വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നതെന്നും കഡ്ജു വിമർശിച്ചു Here are these politicians, CPM, IUP, all sitting here. What are you doing? You resign, you can't show up. You can't show up the simple problem, just resign, go home. And please convey this to your chief minister. Please consider You are playing with the lives of these children, children who should become engineers, who become doctors, scientists. Now, Mark and Day, Kadju, in the Vimarsan Hotel, Karambullo. കാഴ്ചയുടെ വിമർശനത്തിൽ കഴമ്പുണ്ട് ഇപ്പം എത്രയോ കാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആക്ഷേപമാണ് കേരളത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളില്ല അവിടേക്ക് അവിടെ അവിടെ ഇപ്പം തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ തയ്യാറില്ല അല്ലേ പലപ്പോഴും സീറ്റ് മിച്ചം വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്നാൽ തൃശ്ശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആവശ്യത്തിന് പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് രണ്ടേ കാൽ ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വർഷവും പ്ലസ് വൺ ഏ ഈ പിന്നെ എ പ്ലസോടു കൂടി പാസ്സായിട്ട് വരിക ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകും പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സയൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പം അത് കിട്ടാതെ വരിക അപ്പം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിനൊന്നും പോകാറില്ല അതിന് നല്ല സാമ്പത്തിക ചിലവുള്ള കാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചു കൂടി ഇവിടെ സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു യുക്തിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല അവിടെ തന്നെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്തരം സംവിധാനങ്ങളില്ലാതാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആരൽ കോളേജിലൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് അഡ്മിഷനൊക്കെ കിട്ടി പഠി പഠനം തുടർന്നു എന്ന് വരാം പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പഠനം തുടരാൻ കഴിയാത്തൊരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉപരിപഠനം തന്നെ നിലയ്ക്കുന്നൊരു ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് പിന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു മുന്നണിക്ക് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്തം അപ്പം പല പാർട്ടിക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് ഇപ്പം മുസ്ലിം ലീഗ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അപ്പം മുന്നണി ഭേദമന്യേ മുന്നണി ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു കമ്മീഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നു കാർത്തിയൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ഇക്കാര്യം പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആ കമ്മീഷൻ്റെ പിന്നെ കണ്ടെത്തലുകളോ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അതൊന്നും നടപ്പാക്കിയിട്ടുമില്ല അപ്
ഈ മാർക്കണ്ടയെ കഴിച്ചു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയി വിരമിച്ച ശേഷം പല പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തി വിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചിലത് വളരെ രസമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ വിഷയം ഗൗരവത്തിലുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ അതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ കയ്യടി കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഇത് ഇത് തെക്ക് വടക്ക് എന്നുള്ള വേർതിരിവ് പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ വേർതിരിവ് കൃത്യമായി ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മലബാറിലാണ് ഏറ്റവും അധികം എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികളുള്ളത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ മലബാറിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇത്തവണ യോഗ്യത നേടിയത് പക്ഷേ അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് സീറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഈ മാസം അഞ്ചാം തീയതി പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല റാങ്കൊക്കെ മേടിച്ച് ജയിച്ച നല്ല മാർക്ക് മേടി എ പ്ലസ് മേടി ജയിച്ച കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എത്ര നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കണക്കല്ല വലിയ കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇടത് സർക്കാരിന് മാത്രം പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ല മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ കാല കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ താൽ ഇത് ഇത് ഈ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം കുറച്ച് സീറ്റ് കൊടുത്ത് പരിഹരിക്കും ഇത് എല്ലാ കാലത്തും നടന്നു വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയധികം വലിയ ഈ വലിയ കണക്കിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം ലീഗിനും വിദ്യാഭ്യാസം ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടാം ഘട്ട സമരത്തിലേക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് കടക്കുന്നു പല രീതിയിൽ മലബാറിലാകെ സമരം നടക്കുന്നു പക്ഷേ എം എസ് എഫ് സമരത്തിലാണ് പക്ഷേ ഈ വിഷയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല മലബാറിനെ മാത്രം വിഷയമായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണവും നല്ല രീതിയിലായിരുന്നില്ല അതെ അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെയോ മാത്രം ഇഷ്യൂ അല്ല ഇത് ഇതൊരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു അവബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് നമുക്ക് മലപ്പുറത്ത് കുറച്ച് സ്കൂളുകൾ കൊടുത്താൽ കുറച്ച് പ്ലസ് ടു സീറ്റുകൾ കൊടുത്താൽ അതിനെ വളരെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ആ നിലയിൽ പ്രചരണം നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു നാടാണിത് അവിടെയാണ് ഏതാണ്ട് എത്രയാ മുപ്പത്തി ഓരായിരം പേര് അലോ അഡീഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ജില്ലയിലും ആ നിലയിലുള്ള ഒരു കൺസേൺ ഇല്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട കഥകൾ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ട വർഗീയ പ്രചരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്ലസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിയുടെയൊക്കെ ഒരു തലമുറയിൽ നമ്മളൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് എയ്റ്റീസ് എയ്റ്റീസിൽ പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പിഞ്ചു ബാലനാണല്ലോ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി പകുതിയോളം ആളുകൾ മാത്രമേ ജയിക്കും തോറ്റവരെ കാണാൻ പ്രയാസം അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഏഴൊക്കെ ജയിക്കുന്നത് നോക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ശരിക്കും ആദരിക്കേണ്ടത് അതെ 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 അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എയ്റ്റീസിൽ പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തി എയ്റ്റീസ് വരെ പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യത പിന്നീട് വളരെ ഡ്രമാറ്റിക്കായി എം എ ബേബി വിദ്യാഭ്യാസം മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ അല്ല ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിജയം വലിയ നിലയിൽ ഉയർന്നു വന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് പല വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്നേ നമ്മൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള അക്കാഡമിക് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ പോലും പലരെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസരമാണ് കേരളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനൊരു തുടർച്ചയില്ലാതായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ര പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിന്നോക്ക ജില്ലയായിട്ടുള്ള മലപ്പുറം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ റേഷ്യോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരിയെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളമാണ് അവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ എന്താ പറയുക ക
മലപ്പുറത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഇതിൽ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ഒരു പാസീവ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഈ പാസ് പെർസെന്റേജ് എം വി നികേഷ് കുമാർ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്ന ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഓർമ്മ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യനിർണ്ണയ സംവിധാനത്തിൻ്റെതാണോ അതോ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും അത്രയും കൃത്യമായി ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചെത്തുന്നതിൻ്റെതാണോ എന്തായാലും അതിനനുസരിച്ച് കാലാനുസൃതമായ ഒരു പരിശീലനം വളച്ചൊടിക്കാതെ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അതായത് ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ വിജയ ശതമാനം കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുൻപ് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൂടി എടുത്തോളൂ ഒരു പത്ത് വർഷമായി ഈ വിജയ ശതമാനം കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്നു കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പാസ് ഔട്ട് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിജയ ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് താലൂക്ക് തല പരിശോധന നടത്തി സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ മാത്രം പരാജയമാണോ അത് ഈ സർക്കാർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം രാജിവെക്കണമെന്ന് കഡ്ജു പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തീരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണോ ആ തരത്തിൽ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഗ് അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു മലപ്പുറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഉണ്ണി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മലപ്പുറത്തെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജില്ലകളിലും പാസ് പെർസെന്റേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് താലൂക്ക് തല പരിശോധന നടക്കണം അല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയും രാജിവെക്കണം എന്ന അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്ക് പ്രകാരം പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അയ്യായിരത്തി ഏഴ് സീറ്റുകളാണ് ഇനി പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കാണ് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് മല മലപ്പുറത്ത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മാർക്ക് വാങ്ങാനും എ പ്ലസ് വാങ്ങാനും അല്ലേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സീറ്റ് തരേണ്ടത് നിങ്ങളല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു സംവിധാനം പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വീണ്ടും സർക്കാർ പഞ്ചായത്തുമായി കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ കൂടുതൽ കോഴ്സ് അനുവദിക്കുന്നതാണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ കോഴ്സ് അനുവദിച്ചാൽ എന്താണ് നേട്ടം ആർക്കാണ് നേട്ടം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ ഇത് കാണുന്ന പ്രശ്നം അറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപച്ചുതിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെന്താ സംഭവിച്ചത് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ മലപ്പുറത്തെയും ഈ വടക്കൻ മേഖല കാസർഗോഡിനെയും ഒക്കെ അവഗണിച്ചതിൽ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് പണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാ മലപ്പുറത്ത് പണ്ട് അധ്യാപകരുടെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കൂ അവർ തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് മലപ്പുറത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന് അതിനുശേഷം ചിലരെങ്കിലും അവിടെ സെറ്റിലാവും ബാക്കിയുള്ള ചില ആളുകൾ തിരിച്ചു പോരുന്നു മലപ്പുറത്തെ ഒരു ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി കാസർഗോഡിനെയും മലപ്പുറത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കാലം മാറി മലപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യർ മാറി അവിടെയുള്ള സമുദായം കൂടുതൽ ശക്തമായി സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അവർ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇന്ന് നികേഷ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ വരുന്ന ജില്ലയിൽ ഒന്ന് മലപ്പുറമാണ് അവർ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും മലബാറിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തെ ഒരു പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ സർക്കാർ എന്നത് കൂടിയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കൻ്റെ കഡ്ജു പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഒരവ്യക്തതയും ഇല്ല പൂർണ്ണമായും മാർക്കൻ്റെ കഡ്ജു പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാർ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനം നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയും എന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രശ്നം കഴിയാത്തവർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ രാജിവെച്ചു പോകണം ഷോ കാണിച്ച് നടക്കരുത് എന്നുകൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒറ്റ കാര്യം ആ ഷോയോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഷോ അല്ല ഉദ്